ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അടിപൊളി ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിനെ പറ്റിയുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് കഴുകി കഴുകി പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ഒരു മെയിൻ ടിപ്പാണ് കാരണം ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷെ അത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഉപയോഗശേഷം പുരയിടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണക്കി കത്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഹഗീസിന്റെ പാൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തുള്ള ജെല്ലും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ജെല്ലായിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആകണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അത് ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പാട പോലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പാൻ സ്റ്റൈല് മാത്രമല്ല സാധാരണ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറും നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് സോപ്പോ ഡിറ്റർജന്റോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇതിപ്പോ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല വെയിലത്ത് ഇതിനെ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നല്ല വെയില് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പക്ഷെ വെയിലത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉണക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ഇതുപോലെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡയപ്പർ കവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇൻസേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി മടക്കിയിട്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും സേഫ് ആണ് ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന്റെ ഇൻസേർട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന വടിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ തുണി അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന വടിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അബ്സോർബൻസി ഉണ്ടാകും ഇൻസേർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രാത്രി എന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് അബ്സോർബൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ലീക്ക് ആയി പോകും അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലാഭകരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ കഴുകാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിൽ തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിന്റെ ഭാഗം
അപ്പോൾ ഇത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെല് രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് ജെൽ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നതിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പഴയ ഫോമിലേക്ക് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് വരും ഇതാണ് ഇതിലെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തടി കഷ്ണമോ കമ്പോ അങ്ങനെ പഴയ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് വാങ്ങി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലാഭത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയിപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിലയാകുമല്ലോ ഇനി ഇതിനെ അനക്കാതെ അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്താ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ആയില്ലല്ലോ എന്നത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്നത് പഞ്ഞിയാണ് അതായത് വെറും സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് മാത്രമല്ല പഞ്ഞിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ഞി എന്തായാലും ഒന്നും ആയില്ല ഉപ്പിട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റ് മറ്റേ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള ജെല്ല് രൂപത്തിലുള്ളത് മാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അരി അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴയ സ്ട്രെയിനറോ എന്തെങ്കിലും ഉപ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അത്ര ഫുള്ളായിട്ട് മാറി കിട്ടുകയില്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ കോട്ടൺ സംഭവം ഇനി ഈ കോട്ടൺ ഫുള്ള് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം മൂത്രത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണോ ഒഴിച്ചു കളയാവുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സംഭവവും ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി കവറും ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാവുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ഇതുവരെയും ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ട് അതായത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കിണറുണ്ട് മൂടാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കിണറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ആഴമുണ്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയും ആ വീട്ടിലെ ആൻറ്റി പറയും എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് കളയണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കൊടുത്തുവിടും അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൊടുത്ത് വിടാറാണ് പതിവ് കവറിലും ചാക്കിലും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടിടും അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവസാനം എന്താകും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു വേറൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കൂടുതലായിട്ടോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം കമൻറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്